வைரமுத்து தற்பொழுது அந்த தமிழில் ஒரு கலங்கம் அப்பனா என்ன அர்த்தம் நீ எவனா இருந்தாலும் எவளா இருந்தாலும் சரி நீ வந்தா உன் அடிச்சுன்னு இருக்கிற அளவுக்கு என்கிட்ட பவர் இருக்குன்னு அதுலயே சிரிச்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டாரு பாத்தீங்களா ரமேஷ் பிரபா இவர் வந்து சுட்டி டிவியோட டிரெக்டிங் மேனேஜரல் பொசிஷன்ல இருந்திருக்காரு குழந்தைகள் வந்துட்டு போற ஒரு இடத்துல குழந்தைகள் மேல பாலியல் தவறுகள் குற்றம் புரிந்தவர் இவர் நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசு நேசின் அன்பான வணக்கங்கள் மீ டூ அப்படின்ற மொமெண்ட் வந்து இப்போ ரொம்பவே பரவலாக பேசப்பட்டு இருக்குங்க இந்த மீ டூ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஒரு சமூக ஆர்வலர்னால ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அது பெருசாக இங்கே வரலைனாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஹாலிவுட்டில் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து ஒரு டேரக்டர் மேலே ஒரு புகார் கொடுக்குறாங்க அதை பார்த்து இன்னும் மற்ற நடிகைகளும் அந்த புகாரை கொடுக்குறாங்க அதன் பிறகு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் சின்மை அப்படின்றவங்க பாடகி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த பாடகி அவங்க வந்து வைரமுத்து அவர்கள் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க பாலியல் ரீதியாக இது மாதிரி எனக்கு வந்து இவரனால் பாலியல் துன்புறுத்தி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது பயங்கரமா நியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப வைரலா போயிட்டு இருந்தது இது வந்து வைரமுத்து அவர்கள் தரப்புல இருந்து இல்ல அவங்க வந்து ஏன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் என்னடனா இல்ல இல்ல சின்மையை அவங்க பின்னாடி வந்து பிஜேபி இருக்காங்க இதை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவாக்க பாக்குறாங்க இல்ல இது வந்து ஆண்டாள் விவகாரத்துக்காக வைரமுத்து மேல போடப்படுற பலி அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அமுக்குறதுக்காக இன்னொரு விஷயத்த கொண்டு வராங்களா அப்படின்ற கேள்வி ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் நிர்மலா தேவி அப்படின்றவங்க வந்து மாணவிகளை வந்து தப்பா பயன்படுத்த இது பண்ணாங்க இல்லையா அந்த விஷயத்துல ஆளுநரோட பேர் வந்தது அதுக்காக வந்து ஒரு கட்டுரை போட்டதுக்காக நக்கீரன் கோபால் அவர்களை வந்து கைது பண்ணாங்க இந்த விஷயத்த மறைக்கிறதுக்கு வேற ஒரு விஷயத்த பெருசாக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே இதை வந்து பிரபலப்படுத்துறாங்கன்னு ஒரு பக்கம் குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டு தாங்க இருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் மீடியாவில் சுத்தி சுத்தி என்ன பண்றாங்க யார் வந்து சினிமாவில் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்காங்க இல்ல ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சன் அவங்கள தான் வந்து ரொம்ப இன்டிமேட் பண்ணி காமிச்சிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து வைரமுத்து அவர்கள் அதன் பிறகு வந்து பாடகர் கார்த்தி அவங்க மேலையும் ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில இப்ப நம்ம கூட ரெண்டு பேர் இணைந்து இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராதிகா கணேஷ் மற்றும் ஆபா முரளிதரன் இவங்க ரெண்டுமே சமூக ஆர்வலர்கள் இவங்க வந்து தங்களுக்கு நடக்க நடந்த ஒரு அநீதிகளையும் மக்கள் வந்து எப்படி வெளியே வரணும் மனிதி வெளியே வா அப்படின்னு கூட தமிழ்ல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லலாங்க இந்த மீட்டு அப்படின்ற மொமெண்ட் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனக்கு நடந்த கொடுமையை வந்து மீட்டுன்ற மொமெண்ட்ல எழுதிட்டு இருக்காங்க ஆனா ஏன் அவங்க இன்னும் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போல ஏன் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம இருக்காங்க மேலும் இவங்க ஃபேமஸா இருக்கக்கூடிய பப்ளிசிட்டி இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ தாண்டி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் நிறைய துறையில் இருக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி தவறுகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றத எடுத்து வெளியே கொண்டு வர போறாங்க அவங்களோட ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற பேஜ்களையும் வந்து அவங்க இதை பத்தின பதிவுகளையும் வெளியிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பத்தி அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த மீட்டு மொமெண்ட் பத்தி அவங்க எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண வராங்க அப்படின்றத பத்தி அவங்ககிட்ட நேரடியாக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க இந்த மீட்டு இந்த மொமெண்ட் இந்த மாதிரி இப்போ போயிட்டு இருக்கு இதுல வந்து நீங்க கூட ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர்லயும் சில பதிவுகள்லாம் போட்டிருந்தீங்க அதுல நீங்க குறிப்பா சொல்ல வந்தது என்னன்னா இது வந்து பப்ளிசிட்டி இவங்க இருக்கிறவங்களை தாண்டி இன்னும் நிறைய பேர் இதுல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த டீடைல்ஸ் அவங்க யாரு அவங்கள பத்தி உங்களுக்கு எப்படி நீங்க உறுதியா அவங்க மேல எப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்றத பத்தி டீடைல் இது குற்றச்சாட்டுகள் இது வந்து அவங்களுக்கு பிரனவுன்ஸ் பண்ற வெர்டிக் கிடையாது அவங்க கில்ட்டின்னு நம்ம சொல்லல அவங்க அவங்க மேல அக்யூசேஷன் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் அது முதல்ல நான் பதிவு செய்ய விரும்புறேன் வைரமுத்து அவர்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஆண்டாள் இன்சிடென்ட் நடக்கும் போது நாங்க எல்லாரும் அவர் பின்னாடி தோல் கொடுத்து நின்னவங்க நான் அதுல பேஸ்புக்லயும் போட்டிருக்கேன் ட்விட்டர்லயும் போட்டிருக்கேன் திராவிட ஐடியாலஜிய நான் ரொம்ப மதிக்கிற ஒருத்தர் என்னோட சமூக ஆர்வலர் பணியில நான் அதை வந்து ஃபாலோ பண்றேன் அப்படி இருக்கும்போது தமிழ் மேல ரொம்ப பற்று இருக்கும் பொழுது அவரை இந்த மாதிரி விஷயத்துல குறை சொல்லி தான் எங்களுக்கு ஏதாவது ஆகணுங்கிறது இல்லை ஸோ சின்மையை வந்து முன் வந்த போது நாங்க இமீடியட்டா எங்களை சுத்தி திரும்பி பார்த்தோம் அதுல நிறைய பேர் இன்னைக்கு பெயர்கள் சொல்றதுக்கான உரிமை எனக்கு கிடையாது ஆனா நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க பர்சனலா நான் அவங்க கூட பழகியிருக்கேன் அவங்க எல்லாம் எழுந்து நின்று ஆமா சின்மை சொல்றது உண்மைதான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களால குரல் கொடுக்கறதுக்கு தயக்கம் இருக்கு எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது ஏன்னா இதுதான் என்னோட வாழ்வு நான் இதுக்காகவே இருக்கிறதுனால நான் போட்டேன் நான் கேட்கறேன் இதை நீங்க கோர்ட்
எங்க அப்பா கிட்டயோ எங்க அம்மா கிட்டயோ நான் இதை பத்தி பேச முடியல அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில சோ இப்போ வைரமுத்து அவர்களை தவிர்த்து ராதா ரவியோட பேர் வந்திருக்கு அவர் ஆக்சுவலா இது ஓபன் சீக்ரெட்ங்க இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல போற முக்காவாசி பேரு ஓபன் சீக்ரெட்னு ஒத்துக்கிறாங்க எல்லாருமே கார்த்திக் சிங்கர் நீங்க சொன்னீங்க அப்புறம் பி எம் சுந்தரம் பப்பு வேணுகோபால ராவ்னு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதவியில இருக்கிற ரெண்டு மியூசிக் காலஜிஸ்ட் கர்நாடிக் வேர்ல்ட்ல இருந்து அவங்க பேர் தான் முதல்ல வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு திறந்து விட்ட மாதிரி சசிகிரன் ரவிகிரன் விஸ்வமோகன் பட் ஓ எஸ் தியாகராஜன் ஜே வெங்கட்ராமன் மேண்டலின் யூ ராஜேஷ் கார்த்திக் டி எம் கே ரமேஷ் பிரபா இவர் வந்து சுட்டி டிவியோட டெரக்டிங் மேனேஜரல் பொசிஷன்ல இருந்திருக்காரு குழந்தைகள் வந்துட்டு போற ஒரு இடத்துல குழந்தைகள் மேல பாலியல் தவறுகள் குற்றம் புரிந்தவர் இவர் திருவாரூர் வைத்தியநாதன் மன்னார்குடி ஈஸ்வரன் எண்பத்தி இரண்டு வயது உட்பட்டவர் ஆர் ரமேஷ் மிருதங்கம் நாகை ஸ்ரீராம் வயலினிஸ்ட் கும்பகோணம் சுவாமிநாதன் மிருதங்கம் இப்படி போயிட்டே இருக்குங்க அண்ட் இதில் பேர் சொல்லி வந்திருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க பெயர்கள் சொல்லாமல் வந்திருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவங்க எங்ககிட்ட வரும்போது பெயர்களோடு தான் வராங்க நாங்கள் வெளியே அதை போடும்போது தான் பெயர்கள் இல்லாமல் போடுறோம் ஸோ நீங்கள் நிஜமாகவே எதுவும் செய்யலைங்கிறது எங்களால் நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் இயற்கையாகவே கர்நாடிக் அப்படின்னாலே ஒரு பக்தி சம்மந்தப்பட்ட ஆன்மீக ரீதியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படின்னாலே ஒரு பக்தி சம்பந்தம் ஆன்மீக சம்பந்தமான ஒரு மியூசிக் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும்போது அதில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதில் இருக்கிறவங்க தான் இப்படி இருக்காங்க ரொம்ப வருத்தத்துக்கு வருத்தம் இல்லை எனக்கு ஷாக்கும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை இதில் வந்து ஒரு நிஜமாகவே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறேன் நான் இதை இதை ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நானாக இருக்கட்டும் திரு டி எம் கிருஷ்ணா அவர்களாக இருக்கட்டும் இந்த கர்நாடிக் டான்ஸ் உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஜாதி ஆதிக்கமும் பணத்தோட தாக்கமும் இருக்கிறத நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே வரோம் ஒரு இந்த கலைக்கு எந்த விதமான ஜாதியும் கிடையாது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது ஒரு அதிக அதிகபட்சமாக பிராமணர்கள் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஃபீல்டாக மாறிட்டு வருது அவங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இவங்க மகான்கள் இவங்க குரு குருவாக இருக்கும்போது அந்த பரம்பரையில் வரவங்க எந்த விதமான நம்ம கடவுளுக்கு சமமானவர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பக்தி ரீதியாக பார்க்குறோம் அப்படி நினச்சி தானே குழந்தைங்களை அங்கே விடுறோம் அவங்க அதே பக்தி பேரில் தான் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் சில இன்னும் அவர் திரு ரவிகிரன் அவர்களோட குற்றச்சாட்டுகளை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குருங்கிற பேரில் நீ என்னோட சிஷியை ஒரு நீ என்னோட வந்து என்கிட்ட கத்துக்க வந்திருக்க நீ எனக்காக சில உபகரணங்கள் செஞ்சுதான் ஆகணும் நீ வந்து என் காலை பிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் என் கையை பிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை நான் வந்து உன்னை இங்கே உட்காரு அங்கே உட்காரு பக்கத்தில் உட்காருன்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் குருங்கிற மதிப்பில் நீங்கள் செய்ய சொல்கிறீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆமாம் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப கேவலமாக கீழ்த்தனமாக நடந்துக்கிறாங்க அண்ட் இன்னும் நீங்க குறிப்பிட்ட பேர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா எழுபது வயது தன்னவங்க எண்பத்தி ரெண்டு வயதுன்னு ஒருத்தரை சொல்றீங்க இயற்கையாவே இந்த என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியனும் இது நான் ஃபீல் பண்றது என்னன்னா இயற்கையாவே ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமா ஈடுபடுறாங்களோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சிருக்கீங்க நிஜமாவே நான் நான் நேத்து அதான் சொன்னேன் நம்மளோட இளைஞர்களுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு சோசியல் அவேர்னஸ் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் இந்த நாற்பது வயது நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு உட்பட்டவங்களுக்கு இல்லை மேற்பட்டவங்களுக்கு இல்லை அது ஒரு கல்ச்சுரல் கலாச்சார ரீதியான ஒரு குறைவு குறைபாடு ஏன்னா அவங்க வயசுல இருக்கிறவங்களை அப்பா முறையில பார்க்கணும் தாத்தா முறையில பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கலாச்சாரம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு வயசானவங்களா அவங்க வந்து உங்களை பாதுகாப்பாக வச்சுப்பாங்க அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற ஒரு கீழ்த்தனமான டெண்டென்சி நம்ம வளர்த்து விட்டுட்டோம் ஒரு ஒருத்தங்க இது வந்து பவருக்கான ஒரு ஒரு குறை ஒரு இடத்துல ஒரு பவர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்போது அந்த பவர் ஸ்ட்ரக்சர்ல மேல இருக்கிறவங்க வந்து அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதும் கீழே இருக்கிறவங்க அதை வந்து எதிர்த்து பேச முடியாத ஒரு குறைபாடுல இருக்கிறதும் ஒரு நார்மல் எக்ஸ் அக்செப்டட் பிஹேவியர் அப்படி இருக்கும்போது இளைஞர்களுக்கு அந்த பவர் ஸ்ட்ரக்சர் மேல நம்பிக்கை இல்லை அவங்க அந்த பவர் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள வர விரும்பல அவங்க எல்லாரும் ஈக்குவலா இருக்க விரும்புறாங்க நீ அவன் இவன் பிரித்து பார்க்காத போது நம்ம எல்லாரும் ஒரே ஒரே தரப்பட்ட மக்களா ஆயிடுறோம் அப்படி இருக்கும் போது அந்த பவர் அபியூஸ் பண்ற நோக்கம் இல்லை அண்ட் அதே மாதிரி இளைஞர்கள் மத்தியில ஒரு ஓப்பன்னஸ் வருது இப்போ சொசைட்டியில ஒரு ஓப்பன்னஸ் வருது என்ன பெண்களா இருந்தாலும் ஆண்களா இருந்தாலும்
அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இளைஞர்களை நினச்சா கொஞ்சம் பெருமையாக தான் இருக்குது அண்டு ஒன் மோர் கொஸ்டின் மேம் இப்போ இந்த சுஜி அவங்கள பற்றி ஒரு விஷயங்கள் சொன்னாங்க நம்ம சின்மை வந்து சுஜி லிக்ஸ் பற்றியும் இப்போ சொல்கிறாங்க அண்ட் அவங்க இந்த குற்றச்சாட்டெலாம் இப்போ வைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயத்த தான் இப்போ சொல்ல வராங்க நீங்களும் வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் நீங்கள் போட்ட விஷயங்களும் சரி அது வந்து தற்போது நடந்ததா இல்லை பழசாக தான் இருந்திருக்கும் ஏன் அப்போல்லாம் இல்லாமல் இப்போ வந்து இந்த மொமெண்ட்டை சொல்லி இப்போ வந்து அதை வெளியில் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான தியரி நீங்கள் பைக்லேருந்து கீழே விழுந்து காயம்படுது காயம் பட்ட உடனே ஒரு ஷாக்ல உங்களுக்கு அதோட வழி தெரியாது ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு எழுந்து உட்காரும் போது அதோட தாக்கம் இன்னும் அதிகமா இருக்கும் வலி அதிகரிக்கும் ரெண்டாவது நாள் தான் அதோட வலி ரொம்ப தாங்க முடியாம நீங்க துடிப்பீங்க அஞ்சாவது நாள் தான் அது காயம் ஆறு நிலைமை வரும் அப்பதான் வாய திறந்து சொல்லுவீங்க இடையே ரொம்ப வலிச்சுதரா கரெக்டா அதே தியரி தாங்க அந்த ஷாக்ல பெண்களாலேயோ ஆண்களாலேயோ குழந்தைகளாலேயோ பேச முடியாது என்ன நடந்துருச்சு நம்ம ஏதாவது தப்பு செஞ்சுட்டோமா நம்ம பைக் ஓட்டும் போது நினைப்போம்ல ஓஹோ நான் தான் ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டு லெஃப்ட் திரும்பிட்டேனா அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் நான் ஏதாவது தப்பு செஞ்சுட்டேனா அந்த குற்ற உணர்வு இருக்கு சமுதாய ரீதியா நம்ம மேல என்ன பழிகள் வருங்கிற பயம் இருக்கு நம்ம குடும்பத்தினர் மேல எந்த விதமான ப்ரெஷரும் வந்துடக்கூடாதுங்கிற அந்த அந்த ஆர்வம் இருக்கு அதெல்லாம் மீறி ஒருத்தர் ஒருத்தங்க எழுந்து வந்து பேசணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான விஷயம் அவங்க இன்னைக்கு பேசினாலும் சரி இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பேசினாலும் சரி அவங்க பேசுகிற வார்த்தையில் உண்மை இருக்குங்கிற நம்பர் நம்புறதுக்கான ஒரு ஒரு மென்டாலிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் இப்போ வைரமுத்து அவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆண்டாள் விவகாரத்தில் சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த பிரச்சனையில் நீங்கள் வைரமுத்து சாரை எப்படி பார்க்குறீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற சைடில் இருக்கீங்களா இல்லை என்ன உண்மைன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக இல்லை அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற சைடில் இல்லை அவர் ப அவர் தரப்பில் உண்மை இல்லை மேலே களங்கம் இருக்குது அன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தங்க ட்விட்டரில் போட்டிருந்தாங்க சீவான் அவர்களும் எடுத்து சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி வைரமுத்து அவர்கள் வந்து தமிழுக்கான அடையாளம் எங்களுடைய அடையாளம் தமிழ் எங்கள் அடையாளம் வைரமுத்து தற்பொழுது அத் அந்த தமிழில் ஒரு கலங்கம் அக்கலங்கத்தை பாதுகாத்து கொள் கொள்வதில் நம் தமிழ் அடையாளத்தை இழந்து விடுவோம் கரெக்டா தமிழுங்கிறது சம உரிமைக்கான ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு அந்த லாங்குவேஜ்ல நம்ம தமிழ்ல சம உரிமைக்காக போராடியவர்கள் சங்க காலத்துல இருந்து இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழியில தமிழை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தங்களோட உரிமையை பறிக்கணும்னு நினைக்கிறவர் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் அவர் வந்து இந்த அக்யூசேஷன்ஸை ப்ரூஃபோடு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறீங்க அந்த ஓனர்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃபை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சார் நான் செய்யவே இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறத நாங்கள் நம்பணும்னா நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னதை நான் நீங்களும் நம்பணும் அவர் தரப்பில் இருக்கிறவங்களும் நம்பணும் இதை வந்து ஒரு கோர்ட் மூலியமாகவோ இல்லை ஒரு பப்ளிக் ஹியரிங் மூலியமாகவோ எந்த எந்த மோ ஃபோரமில் தீர்க்கணுங்கிறது அந்த அந்த விக்டமோட அந்த சர்வைவரோட பெராகிட்டர் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது அண்ட் அவர் போட்ட வீடியோவில் ஒரு ஒரு சின்ன குற்றம் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து பேசும்போது ரொம்ப தன்மையாக பேசக்கூடியவர் இல்லையா ஆக்ரோஷம் இருக்கலாம் ஆனால் தன்மையை விட்டு பேச மாட்டார் பண்போடு பேசுவார் ஏன்னா தமிழ் இருக்குல்ல தமிழ் இருக்கிற இடத்துல பண்பு இருக்கும் அப்படி பேசும்போது அவர் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றின மாதிரி தோணுச்சு அவரோட பேச்சில் சொல்கிறாரு நான் எந்த குற்றமாக இருந்தாலும் அந்த கோர்ட்டில் சந்திக்க தயார் ஆனால் கடந்த ஒரு வா ஒரு வார காலமாக நான் ரொம்ப மூத்த வழக்கறிஞர்களோடையும் பப்ளிக் இன்டெலக்சுவல்ஸோடையும் கலந்துரையாடி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேஸை பில்ட் பண்ணி வந்திருக்கேன்னு அப்பயே சொல்லிட்டாரு மூத்த வழக்கறிஞர்களோடும் அறிவுலகத்தின் ஆன்றோர்களோடும் கடந்த ஒரு வார காலமாக ஆழ்ந்து ஆலோசித்து வந்தேன் அசைக்க முடியாத ஆதாரங்களை தொகுத்து திரட்டி வைத்திருக்கிறேன் அப்பனா என்ன அர்த்தம் நீ எவனா இருந்தாலும் எவளா இருந்தாலும் சரி நீ வந்தா உன் அடிச்சு நொறுக்குற அளவுக்கு எங்கிட்ட பவர் இருக்குன்னு அதுலயே சிரிச்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டாரு பாத்தீங்களா அப்ப நாங்க எப்படிங்க பேசுவோம் ஓகே மேம் இப்போ இந்த மீ டூ அப்படின்றது மூலியமா இப்ப வெளியில சொல்றாங்க இல்லையா இதனால என்ன நன்மை நடக்கும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இந்த மீ டூ மூவ்மெண்ட் ஒரு தனி மனிதரோட போராட்டம் கிடையாது இது ஒரு உலகத்தோட போராட்டம் ஒரு முழு சமுதாயத்தோட போராட்டம் இச்சமுதாயத்தில் நாங்கள் ஒரு சமபாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு மெஜாரிட்டி போர்ஷனோட போராட்டம் அப்படி இருக்கும்போது நான் எல்லாருக்கிட்டையும் வைரமுத்து அவர்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து கடைசியில் அந்த லிஸ்டில் இருக்கிற ரொம்ப வீக்கான ஆர்டிஸ்ட் வரைக
மன்னிப்பு கேட்குற ஒரு தன்மை எங்கே சார் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏன் இல்லாமல் போயிடுச்சு தவறு செஞ்சுட்டோன்னு மன்னிப்பு கேளுங்க ஆனால் மன்னிப்பு கேட்டதுனால நீங்கள் மகான் ஆகிட மாட்டீங்க இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டிருக்காங்க டிஎம் கார்த்திக் அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க சசிகிரன் அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க நாங்கள் அதை மதிக்கிறோம் ஆனால் இது முதல் ஸ்டெப் தான் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டோன்னே உங்கள் தோளில் வந்து தட்டி கொடுத்து ஆஹா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மகான்னு சொல்ல முடியாது இது முதல் ஸ்டெப் தான் எங்களோட குறிக்கோள் இதை தனி மனிதர் போராட்டத்திலேருந்து எடுத்து இணையதளங்களில் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற ஒரு போராட்டமாக இல்லாமல் ரியல் லைஃப் ஸ்ட்ரகிள் தமிழ்நாட்டோட ஸ்ட்ரீட்ஸில் எடுத்துகிட்டு போய் நான் வந்து எட் கடந்த எட்டு வருஷ காலமாக பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிசமில் இருக்கேன் நான் ரூரல் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு வர விஷயங்கள் இது பெண்கள் அர்பன் இந்தியாவில் மட்டும் மீட்டூ இல்லைங்க எல்லா இடத்துலையும் மீட்டூ இருக்குது அவங்க வரைக்கும் கொண்டு போனோம் ஒரு கலெக்டிவ் கான்ஷியன்ஸ் சமுதாய சிந்தனையை மாற்றணும் நம்மளுடைய உள் எண்ணங்கள் அது மாதிரி இனிமே பெண்களையும் சரி ஆண்களையும் சரி குழந்தைகளையும் சரி பாலியல் ரீதியாக யாருமே அவங்க மேலே எந்த விதமான குற்றங்களும் புரியக்கூடாது அதுக்கான ஒரு சேஃப் என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணுங்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம் சூப்பர் மேம் இப்போ இந்த மீட்டு மொமெண்ட் இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் எதுவும் அதில் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் ஆக்சுவலி மீட்டூ மூவ்மெண்ட் ஓகே நான் மலையாளம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் இது மீட்டூ மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிய சமயத்து மீட்டூ ஹேஷ்டாக் ஆயிட்டுள்ள மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிய சமயத்து தரண புர்கே தொடங்கிய சமயத்து அமெரிக்கையில் அவர் சம்சாரிச்சது பிளாக் லைஃப்ஸினை பற்றிட்டாயிருந்து சம்சாரிச்சிருந்தது அது கழிஞ்சிட்டான ராயா சர்க்காரிண்ட லிஸ்ட் ஒக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் புறத்துக்கு வந்தது அதுக்கு ஆ ஒரு லிஸ்ட் அக்காடமிக் வேர்ல்டிலுள்ள லிஸ்டாயிருந்து அந்த மாதிரி ஆ ஒரு லிஸ்டான புறத்துக்கு வந்தது அக்காடமிக் வேர்ல்டில் அது புறத்துக்கு வந்த சமயத்து காலேஜில் அக்காடமிக் ஃபீல்டிலும் யூனிவர்சிட்டி ஸ்பேசஸிலும் ஒருபாடு டிஸ்கஷன்ஸ் உண்டாய் ஹவு தீஸ் அக்காடமிக் ஸ்பேசஸ் ஆர் தர் இஸ் ப்ராப்ளம் இன் திஸ் அக்காடமிக் ஸ்பேசஸ் ஆ லிஸ்ட் புறத்துக்கு வந்த சமயத்தும் நம்ம இது தான் பார்த்தது வி ஆர் நாட் அட்டாக்கிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வி ஆர் லுக்கிங் அட் எ சோஷியல் ப்ராப்ளம் ஹவ் பவர் இஸ் அப்யூஸ்ட் இன் அக்காடமிக் ஃபீல்ட் அங்கேயான ஐ வாஸ் ஸோ ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தி செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் கமிட்டி இன் மை யூனிவர்சிட்டி ஞான ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆயிரும் ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆயிரும் அங்கேயான நம்ம ஈ மீட்டூ மூவ்மெண்டிண்ட நுவான்சஸ் சம் அதனை பற்றிட்டு சம்சாரிக்கான் தொடங்கியது அது கழிஞ்ச தர் இஸ் அ கேப் ஒரு சிறிய ஒரு தர்ஸ் அ லீப் இன் பிட்வீன் ஃப்ரம் ராய சர்க்கார்ஸ் லிஸ்ட் இப்போ மீட்டூ ஃப்ரம் ஹவு தனுஸ்ரீ தத்தா தொடங்கிய அதில் அது கழிஞ்ச இட்ஸ் ஆட் ஆஃப் யூனோ ஞான் ஃப்ரம் மை ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ட்ராமட்டைசிங் இப்போ ராதிகா பறஞ்ச போல தான் இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் சர்வைவர்ஸ் டு கம் டு அ ஃபேக்ட் தட் தி பீன் Uh, you know they've gone through trauma mm. like i've gone through child sexual abuse uh, at when i was uh, uh, of three, uh, age 3 or moon moon class moon third standard la padikina samayathana enike aadhyamayittu or experience undayittulladu it's only now at the age of 25 that i am able to come to terms with it and write it down and talk about it to my friends அங்கேயான தென் இப்போ ராதிக பண்ண போல தான் தெர் இஸ் அ நெசசிட்டி டு பிரிங் அ கலெக்டிவ் கான்ஷியன்ஸ் காரணம் திஸ் இஸ் ஐஸ் டோல் திஸ் இஸ் நாட் அன் அட்டாக் திஸ் இஸ் டு லுக் இட் அஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் த சொசைட்டி அண்ட் ஹவு டு வி கலெக்டிவ்லி ரிசால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் ரைட் இது நம்ம இப்போ ஞங்களோட செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் கமிட்டி டெல்லியிலுள்ள செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் கமிட்டி அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம ஒரு வேர்டிக்ட் வென் வி பிரிங் அவுட் அ வேர்டிக்ட் வி டோன்ட் ஜஸ்ட் சீ இட் அஸ் பியூனிட்டிவ் ஆக்ஷன் அதாவது யூ நோ யூ யூ பிளீஸ் கெட் டவுன் ஆர் வாட் எவர் அக்கார்டிங் டு த கிரேட் ஆஃப் யுவர் லைக் கம் கிரைம் பொசிஷன் வி கிவ் வி ஆஃப்கோர்ஸ் கிவ் தம் பியூனிட்டிவ் ஆக்ஷன் பட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஹவு டு யூ பிரிங் ரெஃபர்மேஷன் பிகாஸ் ரெஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த சர்வைவர் அலோன் டு கிவ் தம் தட் மென்டல் சப்போர்ட் அண்ட் சோஷியல் சப்போர்ட் பிகாஸ் எனி வயலன்ஸ் டஸ் நாட் ஹேப்பன் இன் வேக்யூம் அது வந்து கல்ச்சர் ஃபெட் த கல்ச்சர் அண்ட் த பீப்புள் கோ அண்ட் டெல் இட் அது வந்து நார்மலைஸ் இட்ஸ் நார்மலைஸ் வாஸ் சோ லாங் தட் வீ டோன்ட் நோ தட் இட் இஸ் ஹாரஸ்மெண்ட் ஸோ தெர் இஸ் அன் தெர் இஸ் அ நீட் டு டெல் டு த பெர்பெட்ரேட்டர்ஸ் ஆர் இன் த கேஸ் ஆஃப் டிஃபெண்டன்ஸ் ஆல்சோ தட் வாட் யூஆர் டூயிங் இஸ் ராங் யூ டூ இட் இஃப் யூ ஆர் ரிப்பென்டிங் இட் வீ வில் சப்போர்ட் யூ டு சீ டு இட் தட் யூ யூ நோ வ
எனக்கு இன்னொரு டவுட் மேம் இப்போ வந்து இந்த மீட்டூ மொமெண்ட் பற்றி எல்லோரும் வந்து நெட்டில் இந்த மாதிரி எழுதலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இந்த பிரச்சனை வந்து வெறும் பப்ளிக் மீடியாவில் மட்டும் இல்லை எல்லா துறையிலையுமே இருக்குது ஒரு ஏ டு ஜெட் எங்கே போனாலும் அவங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனை இருக்குது மீடியாவில் இருக்க பீப்புள்ஸை மட்டும் இல்லை ஒரு பப்ளிசிட்டியோடு இருக்கிற ஃபேமஸாக இருக்க பீப்புள்ஸை மட்டும் மீடியா வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கவர் பண்ணி அவங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போயிடுறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு பெண் இல்லை ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு எந்த ஒரு மொபைல் ஃபெசிலிட்டி இல்லாத அந்த மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இதை எப்படி வெளியில் சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க தற்சமயம் அந்த வாய்ப்பு மீட்டூ மூலியமா இல்லைங்கிறது தான் உண்மை இது ஒரு மிடில் கிளாஸ் அர்பன் இந்தியாவுடைய ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய எழுதக்கூடிய இன்டர்நெட் மூவ்மெண்ட் ஆனா இது ஒரு தொடக்கம் இதோட பேக் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு ரூரல் இந்தியாவில் அதாவது கிராமப்புறங்களில் பெண்கள் என்னைக்குமே சும்மா இருந்தது இல்லை அவங்களுடைய குரல்கள் ஓங்கி இருக்கு பேசிட்டே இருக்கோம் பேசுறாங்க நாங்கள் எல்லாம் அதில் பங்கேற்றுட்டு இருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய அரசியல் புரிதல் அங்கிருந்து தான் வருது நான் கடந்த எட்டு வருஷமா ரூரல் இந்தியாவில் இருந்துட்டு வரேன் அந்த பெண்களோட இருந்துட்டு வந்ததுல இருந்து தான் என்னோட புரிதல் வந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நான் இதை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் என்னன்னா மீட்டுங்கிறது இப்போ தான் ஆபா மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் புரிய வருது இது பல வருஷங்களாக அந்த பெண்கள் பேசிட்டு வர ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த மீட்டூ மூவ்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி மீடியானால ஒரு பெரிய பவர் சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவாக இருக்கட்டும் பிரபலங்கள் செய்வதால் குற்றங்கள் புரிவதால் இந்த மீட்டூ மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய தாக்கம் கிடச்சிருக்கு அந்த சக்தியை எடுத்துட்டு இப்போது நம்ம இணையதளத்துலேருந்து எடுத்து ரியல் லைஃப்பில் வச்சோன்னா அதை ரொம்ப சீக்கிரம் ஒரு நிஜமான பொலிட்டிக்கல் ரெவல்யூஷனாக மாற்றக்கூடிய சக்தி பெண்களுக்கு இருக்குது அந்த அளவுக்கு மொபிலைஸ் ஆகி இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் ரெண்டு ஒன்று இதை வந்து இதோட முடிஞ்சிட விடக்கூடாது இருபத்தொன்னாம் தேதி நாங்கள் ஏதோ பப்ளிக் ஹியரிங் பண்ணுறோன்னா அதோட முடிஞ்சிடாது சோஷியல் மீடியாவோட மெமரி ரொம்ப சின்னது இன்னைக்கு பேசுனா நாளைக்கு மறந்துடுறோம் ஆனால் என்னோட என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னன்னா இதை மறந்துடாதீங்க இது ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் அட்லீஸ்ட் நாளைக்கு ஒரு நாளாவதோ மீ டூ ஹேஷ்டேக் பண்ணி ஏதாவது பெண்கள் உரிமை பற்றியோ சம உரிமை பற்றியோ நான் பெண்கள் பிகாஸ் பாலியல் ரீதியாக குற்றம் புரியப்படுறது பெண்கள் மேலே மட்டும் கிடையாது ஆண்கள் மேலேயும் இருக்குது குழந்தைகள் மேலேயும் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்த மீட்டுங்கிறது நம்ம எல்லாருடைய கேம்பெயின் இதை சில பேர் தவறுதலாக ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் அப்ரோச் ரொம்ப ரேடிக்கல் ஃபெமினிசம்லேருந்து பார்க்குறாங்க அதாவது பெண்களோட உரிமைக்கானது நம்ம கலாச்சாரத்தில் பெண் உரிமை எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ இருந்தால் போதும் பாரதியாரே அவங்கள பார்த்து சிரிப்பாருங்க இல்லை அவர் சொல்லிட்டு போனதை நம்ம இன்னி வரைக்கும் க கடைபிடிக்காம இருக்கும் அதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இது ஸோ நம்ம அதை செய்வோம் ரெண்டாவது விஷயம் இதை எடுத்துட்டு வெளியே போகும்போது எந்த அளவுக்கு உங்களால் முயற்சி பண்ணி நம்மளுக்கு தோல் கொடுக்க முடியுதோ செய்யுங்க அவ்வளோதான் இல்லை இப்போ அதுதான் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா அவங்க எப்படி ரீச் பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த மொபைல் சைடு இல்லாதவங்க நம்ம அவங்கள ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க நம்மளை ரீச் பண்ண முடியாது இதுதான் உண்மையான விஷயம் அதுக்கு தான் நாங்கள் மீடியாவோட ஹெல்ப் தேவைப்படுது இல்லை இது தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் கூட பல மீடியா ஹவுசஸ் இன்னி வரைக்கும் இதை வைரமுத்துவ பற்றின ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டாக மட்டும்தான் கவர் பண்ணுறீங்க அந்த அந்த அது அந்த ஒரு நோக்கத்தை நீங்கள் மாற்றினாலே அந்த மென்டாலிட்டி சென்சேஷனலைசேஷன் செய்கிறதுக்கான ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப ஒரு கீழ்த்தனமான விஷயம் மீடியாவுக்கு இருக்கிற அந்த கண்ணியத்தை நீங்கள் காப்பாற்றணும் அப்படி காப்பாற்றணுங்கிற போது சமயத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய உங்களுடைய பொறுப்பு கடமை என்னென்னா இந்த மீட்டூ மூவ்மெண்ட்டை பார்த்தினா உண்மையான விஷயங்கள் இது எதுக்காக நடக்குது இதோட தாக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் உன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெண்கள் வரைக்கும் டிவி பார்க்குறாங்க அது ஒன்று தானே நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆக்சஸ் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க கூட டிவி பார்க்குறாங்க ரேடியோ கேட்குறாங்க டிவி தாங்க டிவி மீடியா நினச்சா இதை மாற்ற முடியும் ஆனால் அதில் இருக்கிறவங்களே ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கரே உங்க லிஸ்ட்டில் இருக்காரு ஐயோ ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அவர் குழந்தைகள் கிட்ட ரொம்ப தவறாக நடந்துட்டு இருக்காரு அதனால தான் இது வந்து ஒரு பொறுப்பேற்கிறதுக்கான ஒரு சமயம் எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் அது சின்ன இன்னும் நேற்று தான் நாங்கள் ஒரு லாயர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு தனி மனிதர் கூட ஒரு பப்ளிக் என்டிட்டி ஆவார் உங்க வீட்டுல 
இப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது விஷாக்கா கைட்லைன்ஸ் சொல்லுது அப்படி இருக்கும்போது விஷாக்கா கைட்லைன்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் ஒஃபென்சஸ் பொக்ஸோ அப்படிங்கிற ஆக்டாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுத்துலேயும் போட்டிருக்கிற எந்த விதமான சட்டத்திட்டங்களையும் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்த மாட்டேங்கிறோம் ஸோ இன்னிலேருந்து தொடங்கி சன் நெட்ஒர்க் மாதிரி இருக்கிற பவர்ஃபுல்லான மீடியா கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்குறோம் இந்த ரங்கமந்திரா மாதிரி சின்ன டான்ஸ் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் நோ டாலரன்ஸ் டு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டான்ஸை எடுக்கிறோம் நீங்கள் எடுத்து அதுக்கான கமிட்டியை செட்டப் பண்ணி அதுக்கான சிஸ்டமை வச்சு ரமேஷ் பிரபா மாதிரி இருக்கிறவங்க ஒரு குழந்தைய நீங்கள் ஆடிஷன் செய்யும் போது ஆடிட்டோரியம்லேருந்து உங்கள் உங்கள் ரூம்குள்ளே எதுக்கு சார் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க என்ன தேவைப்படுது அவங்க அம்மாவை வெளியே நிற்க சொல்லிட்டு நீங்கள் குழந்தைய மட்டும் அனுப்புங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த குழந்தை ரூம் உள்ள போனோடனே அந்த குழந்தைகிட்ட ரொம்ப கீழ்த்தனமாக நடந்திருக்காரு அவரோட துணிவணியை கழண்டு கழட்டி வச்சுட்டு என்னெல்லாமோ செஞ்சுருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு கீழ்த்தனமான மனுஷனை நீங்கள் என்ன தைரியத்தில் இன்னி வரைக்கும் உட்கார வச்சுருக்கீங்க தூக்கி ஏறிங்க சார் வேண்டாம் அண்ட் அவர் மேலே இருக்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு இன்னும் எனக்கு அவர் வைரமுத்து அவர்கள் மேலே இப்போ வந்திருக்கிற குற்றச்சாட்டுகள் பெண் பெண்கள் வைக்கிறாங்க சின்மையை மாதிரி தைரியமான பெண்கள் அதை பற்றி பேசக்கூடியவங்க வைக்கிறாங்க ரமேஷ் பிரபா மாதிரி இருக்கிறவங்க மேலே வர குற்றச்சாட்டுகள் ஒன்றுமே தெரியாத பச்சை குழந்தைங்க வைக்கிறது அதை பற்றி அவங்களாலையும் பேச முடியல அந்த துக்கம் தாங்க முடியாமல் அவங்க அம்மாவாலையும் பேச முடியல எப்படி சார் அவங்கள கேட்போம் நீங்கள் வெளியே வந்து பேசுங்கன்னு எந்த அம்மா வந்து பேசுவாங்க சொல்லுங்கள் அதனால இது சமுதாயத்தோட பொறுப்பு நான் இன்னைக்கு கேட்குற உங்கள் சேனல் மூலயமா கேட்குறேன் தயவு செஞ்சு அவரை பொறு பொறுப்புலேருந்து முதல்ல நீக்குங்க அவர் இனிமே சுட்டி டிவி பக்கம் தலை வச்சு படுக்கக்கூடாது மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கருங்கிற வார்த்தையே இனிமே அவர் வாயால் வரக்கூடாது அவர் வந்து அவரோட அவர் மேலே இருக்கிற குற்றச்சாட்டுகளை இல்லை நாங்கள் தவறாக குற்றச்சாட்டிட்டோன்னு ப்ரூவ் பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் விடமாட்டோம் എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മീ ടു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് രാധിക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീ ടു മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഏർബൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഹൂ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഹൂ ഹാവ് ഫോൺസ് പക്ഷേ റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ആഫ്റ്റർ മധുര കേസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഭവ്രി ദേവീസ് കേസ് it was it was i think the first me too movement happened during the mathura case and the bhavri devi case and today we have a law like uh, sexual harassment vishakha guideline ayalum uh, uh, anti sexual harassment idayalum so i think um, rural india la already me too movement und like mm. women women are speaking up women you know they always. yeah they have always spoken up it's actually thankful we are thankful to the women of uh, rural india that you know we are we we owe our freedom to them we okay. owe we literally owe our freedom to women who have spoken up from there so uh, and uh, i think nammal ipo cheyanda karyam idu or urban movement aanu pakshe idu engane ini avarum kuda incorporate cheyam we don't it's not like we have to go to them you know you please speak up they are already speaking up they are already politicized about this issue of sexual harassment i think how we can bring in solidarity from the rural and the urban is what we can see now um, last question ipa inda ivlo vishayangal nadandittirundhalum ipa me too la evlo pengal vandu munnadi vandu sonnalum aangal vandu sonnalume idhayum taandi innu or silar vandu maybe ipa or media la inda news vaasikiravanga kuda andha chance kaga edhaadhu prachanai indha mari anubavichirupanga indha mari sila vishayangal irukum avanga vandu innu velila sollama irupanga avanga eppadi velila varalam nu neenga nenaikireenga avanga innu adhaadhu illa namak edhukku venda idhu namak prachanai agum apdi nu ippo nenachu sollama irukravanga la eppadi neenga veliya kondu varalam nu nenaikireenga avangalukku ippo theva padra vishayam ookam paadhigappu அது ரெண்டுத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் தயார் உங்களோட தோளோட தோல் நின்று உங்களோட தோழராக மாறி உங்களோட சகோதரியாக மாறி சண்டை போடுறதுக்கு நாங்கள் தயார் இதை நாங்கள் முன்வைக்கும் போது உங்களுக்காக சில மெக்கானிசம்ஸ் நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறோம் முதல் விஷயம் இன்னிலேருந்து தொடங்கி ஒரு பப்ளிக் டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் நீங்கள் வந்து உங்கள் பெயர் போட்டோ அப்படி இல்லைன்னா அனோனமஸ் ஆகும் உங்களுக்கு எது தைரியமாக இருக்கோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை சில விஷயங்கள் ப்ரூஃப் ஆஃப் எவிடென்ஸ் அப்படின்னா எங்கே நடந்துச்சு யார் அவங்க 
என்ன மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடென்சஸ் உங்ககிட்ட இருக்கலாம் எதுவுமே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல உங்கள் கதையை ஜஸ்ட்டு சொல்லணும் யாராவது கேட்டால் போகிறோம்னு நினச்சா கூட அதில் வந்து சொல்லுங்கள் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நாங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் ஹியரிங் அண்ட் கன்சல்டேஷன் பொதுக்கூட்டம் கூட்டியிருக்கோம் இந்த பொதுக்கூட்டத்தோட ஆலோசனை என் பொதுக்கூட்டம் வெறும் பொதுக்கூட்டம் கிடையாது இதோட நோக்கம் என்னன்னா இந்த பிரச்சனையை இண்டிவிஜுவல் அட்டாக் இல்லை இது வந்து ஒரு சமுதாய ரீதியா இதை டேக்கிள் பண்ணணும்னா இதை சுத்தி ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் போட்டாதான் முடியும் எல்லா தரப்பினர் அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் உட்பட்டு எல்லா தரப்பினரையும் நாங்கள் வந்து உங்கள் சேனல் மூலியமாகவும் சரி எங்களோட இன்விடேஷன் பர்சனல் மூலியம் பர்சனல் இன்விடேஷன் மூலியமாகவும் இன்வைட் பண்ணுறோம் அதில் வந்து சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க நம்ம எல்லாரும் ஒன்று கூடி இந்த சமுதாய ரீதியான ஒரு கலங்கத்தை எப்படி நீக்கிறதுன்னு ஆலோசிக்க போகிறோம் உங்களுக்கான சப்போர்ட் சிஸ்டம் லீகல் மெடிக்கல் சோஷியல் என்ன சப்போர்ட் வேணும்னாலும் அதை கொடுக்கறதுக்கு எங்கள் காணி நிலம் குழுவினர் தயாராக இருக்கும் எல்லா பேசி இருக்கிற செலிபிரிட்டிஸ் டி எம் கிருஷ்ணா அவர்களாக இருக்கட்டும் டாக்டர் ஸ்வர்ணமாலியா கணேஷா இருக்கட்டும் சின்மையாக இருக்கட்டும் இல்லைனா டாக்டர் அனிதா ரத்னமாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து உங்க கூட துணை நிற்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க சூப்பர் அந்த சித்தார்த் ஆக்டர் சித்தார்த் விட்டுட்டேன் அவரும் பேசியிருக்காரு அவரோட வாய்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இளைஞர்களுக்கான ஒரு ஒரு அண்ட் கார்த்திக் குமார் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில நிஜமாவே சொல்றீங்க முழு தைரியம் இருக்கிறவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் விஷால் அவர்கள் பாராட்டக்கூடிய விஷயம் அவர் சொல்லியிருக்கிறது ஆனா அதுல சில லூப் ஹோல்ஸ் இருக்கு நீங்க வெளியே போய் சொல்லாதீங்க எங்க கிட்ட வந்து சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு அதுல வந்து கேள்விக்குறி என்னன்னா நீங்களும் அந்த பவர் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இருக்கீங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஃபேர்னஸ் கொடுப்பீங்கிற ஒரு பயம் இருக்கு ஸோ விஷால் அவர்களுக்கு நாங்க நாங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நீங்களும் எங்களோட சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்க கூட சிவில் சொசைட்டி ஆர்வல் ஆர்வலர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா உங்களோட கிரெடிபிலிட்டி அதிகமாகும் அப்படி இருக்கும்போது எங்களை உங்களோட கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ்ல வச்சுக்கோங்க யாருக்காவது எந்த சப்போர்ட் வேணும்னாலும் நாங்க கொடுக்க தயார் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா அது எந்த பிளேஸ்னு கொஞ்சம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா ஸோ அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னையில் டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஜானகி மகளிர் யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் ஆரேபுரமில் இருக்குது அங்கே வந்து மதியம் மூணு மணிலேருந்து தொடங்கி ஆறு மணி வரைக்கும் ஒரு பப்ளிக் ஹியரிங் அண்ட் கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ் மீ டூ கேம்பெயினுக்காக நடத்துகிறோம் அதில் பல பிரபலமான சமுதாயத்தில் பெயர் இருக்கக்கூடிய panelists education bureaucracy uh, medical legal uh, journalism in the madri palveru thulaigalla பெண்கள் ஆண்கள் மைனாரிட்டி தலித் ரெப்ரஸன்டேஷன் எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பேனல் இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு அவங்கக்கிட்ட உங்கள் மனம் விட்டு பேசுறதுக்கான ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழல் நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் வாங்க ஓகே தேங்க்யூ நேர்களே இப்போ இந்த காணி நிலம் இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்க வந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு மீட் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் யாரும் இதில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு வாங்க உங்களுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் அவங்க பண்ணித்தரதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க மேலும் இன்னொரு விஷயம் இதில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஆண்களாக இருக்கலாம் பெண்களாக இருக்கலாம் குழந்தைங்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலுமே அதுக்கு ஏதாவது ஆக்சன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட அவங்களே அந்த பிரச்சனைனால பாதிக்கப்பட்டு ஆக்சன் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களோட சுப்பீரியரோட ஒரு அவங்க முடி அவங்களால முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில கூட இருந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்க நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து போக்சோ சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு எதிரான இந்த பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் எல்லாம் நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு போக்சோ சட்டம் கொண்டு வந்தாலுமே நாளுக்கு நாள் இந்த மாதிரி குற்றங்கள் அதிகரிச்சுட்டே தாங்க போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த முழு விஷயத்திலையும் இந்த மாதிரி அமைப்பை சேர்ந்தவங்க கூடவும் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து ஆலோசனை பண்ணி இதை நிப்பாட்டுறதுக்கான இதை நிறுத்துறதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உறுதியான ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து மேலும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் நன்றி வணக்கம் இஃப் யூர் சீரியஸ் அபவுட் ரீஜிங் ஹை குவாலிட்டி ஆடியன்ஸ் ஸ்பான்சர் ஆர் அட்வர்டைஸ் வித் அஸ் கான்டாக்ட் ஃபார் ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் ஆன் 8939511887 ஆர் ரைட் டு அஸ் அட் info.therooster news@gmail.com